，张守相送十吨金牛，叩请刘天师出山，测算天机，福泽山河，勘定国运。元始安镇，虎高万灵，左射右计，不得忘记。七杀之体，现实在即，千年一遇的机会绝不可以错过。嗯，天使，这枚天使之心是由全球最顶级的倔强打造，想必林欢欢小姐定会非常喜欢。凡哥，你轻点嘛，你弄疼人咋了？欢欢。你皮肤好滑呀，摸起来好舒服啊！南哥，你好厉害啊！啊，你好骚啊！讨厌吧，凡哥！刘玉泽，欢欢，你，刘欢欢，刘玉泽。谁让你先来的？没伤脑子吗？哟，还天使之心啊？两元超市批发的吧？凡哥给我买的戒指，可值一百万呢。哼，刘一泽，你还是个男人吗？这么润的女人，五年了，居然还是个处女。凡哥，人家第一次给了你。你以后可要好好对人家。刘欢欢，你破了，走，赶紧滚！呀、啊、呀，痛痛痛！呀、啊，刘一泽，你竟敢对我动手，我要把你发配到工地搬砖！林欢欢竟然不是处女。那就不可能是七杀之体，莫非是天机算错了？属下这就派人让林欢欢和木凡二人永远消失。属下这就派人让林欢欢和木凡二人永远消失。当务之急是找到七杀之体。天师，天师。可算出七杀之体出现时机，三天后，就在芙蓉村。教抗心暗，其心不泯；芙蓉有难，难在七杀。拿你个头啊！搬砖就给我好好搬砖。难道是他？此女八字凶险，有五鬼护体，加上处女之身，此等命格古怪之人，我从未见过。下家千金夏林，糟糕，天机阻断。七杀之体的位置发生了改变，这是大凶之兆。难道他真的是七杀之体？夏总，请留步。我看夏总面相，近日恐有血光之灾。夏总，请留步。我看夏总面相，近日恐有血光之灾。你放屁！你是不是经常感觉两条小腿酸痛，腰部肿胀？就算没有走路，也疼痛难忍吧？你怎么知道？我看夏总面色发白，气息短促贫瘠，怕是经脉堵塞，气血不畅。应该是……应该是什么？大姨妈要来了。
，柳一泽，你敢耍我！敢欺负夏总，给我揍他！夏总，夏总。干嘛呢？哦，刘一泽，你给我放开夏总！别停，玲玲。小心！要不是刘一泽，我就被砸死了。他就是运气好。我还是想想七杀尸体在哪儿吧。刘一泽故弄玄虚，装神弄鬼，限公司做开除处理。这个、决定我不同意，玲玲。玲玲，从现在起，刘一泽就是我的私人助理。走，好机会，用传天符试一下。除了私人秘书，我还需要你当我男朋友。抱歉啊，夏总，我出来混吧，只卖艺不卖身。<笑>你想多了，我爸呢一直想撮合我和慕凡，我需要你来当挡箭牌。下周我奶奶寿宴，你来一趟。成交，刘一泽，你，刘一泽，你干嘛？夏林，夏林，夏林，夏林，夏林，夏林，夏林，扶不起的废物！下周就是夏老太君的寿宴，你到时候过来一趟。铁氏，夏林是七杀之体吗？不确定，但还在夏氏集团吧。那夏氏集团不是将您开除了吗？无妨，夏老太君的生日宴，会有一出好戏上演。慕凡送玉如意一副，愿夏老太君事事如意，事事顺心。<笑>好啊，有心了。<笑>这个慕凡不错呀。难怪你总是提起他。刘一泽，宴会马上开始了，你没带礼物，拿着。这不好吧？妈，木凡呀，品行端正，为人谦卑，将来呀是照顾我们玲玲的人。啊，奶奶，介绍一下，这是我男朋友，晚辈刘一泽。这是金凤堂的镶金玉镯，祝夏老太君福如东海，寿比南山。好，好，好，小伙子长得帅气，又会说话，我们玲玲眼光一向很好啊。慢着，这副玉镯可不是刘一泽买的，什么意思？我是金凤堂的店长
，昨天是这位女士从店里买走了这副金玉镯。刘一泽，你不会还想狡辩吧？哼，靠女人吃饭的小白脸儿，还想入赘我们夏家？哼，被戳穿了是吧？谁说我没有准备受理？你们睁大眼睛，好好看着。这个龙凤戒寓意着龙凤呈祥，百家兴旺，也同时呢，祝愿您的子孙可以男子如龙，女子成凤。好，好，说得好。我看这又是在地摊上买的吧？<笑>这个呢，也是出自于金凤堂。嗯、我从未见过这枚戒指。我就说是地摊货吧。但这戒指确实是金凤堂出品，而且是由最高级的匠师打造。像这样的戒指，全是不超过三枚。不可能，他一个穷小子，怎么可能买得起这么贵的戒指？欧阳大师的每件作品都是重金难求，当今门工巧匠第一人。赵老头子这么出名啊？上个月还找我重金求子来着，算你运气好。啊啊啊！妈，妈，妈，妈，奶奶，奶奶，妈，奶奶，妈，妈，夏老太君，这是中邪了呀！中邪。我听说中邪好像需要什么东西冲洗，这样才能去除邪气。冲洗？要不给夏家寻一个夫婿入赘，兴许能冲走邪气。嗯，我今天木凡就挺合适。刘一泽，刘一泽。哎，入赘的事儿别想着我。谁要你入赘了？你不是董先风水相术吗？快看看奶奶怎么了。玲玲，别胡闹。一个外人，他懂什么？一个只会捏脚的骗子，怎么能碰老太君？他这可不是中邪，是被人下了套。姓刘的，你别信口开河，到时候耽误了老太君，你负得起责吗？再说的详细点。夏家宅子后方有一栋空楼，左右没有任何依靠物，在风水上这叫白虎白尾煞。有人利用他来迫害老太君，有没有办法能治好奶奶吗？那我试试吧。你干嘛长我头发？老太君阴气压身。需要男子的阳刚之气，方能去除阴气。那你干嘛不拔自己的？老太君身子虚弱，阳气不能太重。刚好你又虚，阳气重缺，你是最合适的。哦，嗯、啊，你才虚呢。妈，醒了。奶奶，我这是怎么了？浑身一点力气都没有。喝了这碗药，老太君的症状自然就消失了。妈、啊，奶奶，妈，夏家跟你没完，我给他陪葬。刘一泽，老太君要是有什么事儿的话，夏家跟你没完。放心，老太君要是醒不来，我给她陪葬。你死定了
。妈，你醒了。玲玲啊，小刘真的有本事呀！要不就叫他入赘吧。啊？什么 ？Cheers。这个刘一泽还剩有点道行，能破我的风水局？哼！道长，现在情况和之前说的不一样啊。我看这个道长也没什么本事嘛。<笑>我跟道长说话，你插什么嘴？对不起嘛，房哥。现在夏家居然想将夏林嫁给刘一泽，道长，你咽不下这口气啊！无妨，无妨，无妨。啊，区区一个毛头小子，弄点相处皮毛而已，跟老夫我比起来，可差远了。我要他死！这办法果然有用。一老道的功力，导航，那姓刘的小子岂是我的对手？道长的本事，天下第一呀、啊！除非那位传说中的天师出手，否则谁也救不了刘一泽。奇怪，这是要让我死呀！竟然有人敢把主意打到本天师头上，他还在挣扎。道长，你快想办法！放、哦、心，逃不出我的五指山。天师，你还好吧？无双志，祸不单行。老祖宗说的话果然没错。要不是天师您实力受限，否则怎么会受小人算计？风水相术，本就是逆天而为，舞弊三缺，必犯其一。我刘一泽犯了命缺，这辈子注定短命，怪不得他人。想要逆天改命，只能找到古籍中所说的七杀之体。看样子，那小子是用尽了全部生命力。打算借此一搏，但是他失败了。道长的意思是，姓刘的小子，命不久矣。哈<笑>老夫啊，最近做法阳气过剩，需要滋补滋补。哈<笑>去弄的，你没事吧，夏总？夏总找你有事儿？难道这就是极限了吗？<笑>刘一泽，刘一泽，你也有今天。你不是挺能的吗？来啊，今天我就站在这里，你倒是起来啊！今天老道我可要摧毁一位修行的好苗子！哈哈哈哈哈！哼，就凭你们两个跳梁小丑也想取我的命，痴心妄想！死到临头嘴还这么硬。等你死了，我要重新把夏林抢回来，把你从我这里抢走的，通通拿回来。那你做梦！这碍事的家伙终于消失了。夏董，玲玲，你们怎么会在这儿？别叫我玲玲，尤其是你木凡，我听着恶心
，不是这样的，玲玲，你听我说，听你说什么呀？听你说如何滥用法术，如何草菅人命。刘一泽，你怎么没死啊？早上番茄酱吃的有点多，啊，想吐啊！明明连气息都没有的人，怎么可能还活着？别试了，你的法术被我破解了。夏老太君的风水局是你设的吧？奶奶的事儿竟然是你干的！夏老太君的风水局是你设的吧？哼，入秀未干的小子！道长，你干了什么？我就是点了你的穴道，废了你的功力，叫你这辈子都不能再做坏事。你吴一泽，你竟然敢装死炸我！莫凡，你太令我失望了。夏董，你听我解释。奶奶的事竟然是你干的？不是我。都是这个牛鼻子老道干的，和我没有任何关系。你这个混账东西，赶紧给我滚！我不想看到你的脸。呃、哎呀，今天败在一个小娃子手里。刘一泽，你个王八蛋，坏我道行，废我功力，你太歹毒了！我回去找我师傅，把你办了。坏我道行，废我功力，你太歹毒了！莫凡，莫凡，你想我了吗？我从地狱回来抱歉，不方便。你想要报复刘一泽吗？你放手！你弄疼我了。林欢欢，你还要自甘堕落下去吗？我可以给你复仇的机会。你要我报复莫凡？你想清楚了，造成你痛苦的不是莫凡，是刘一泽。你想要复仇吗？想。只要你跟着我，我可以给你如愿以偿的机会。你要干什么？嗯、刘一泽，你会风水相术？你说，定在哪儿？这可是住宅项目，你确定在这儿？你们觉得呢？你确定？刘一泽把小区选址定在了墓地对面，也不知道他怎么想的，居然说那是风水宝地。这倒没说错，墓地嘛，自然要选在风水不错的地方。只是，这卖房子又不是只看风水，他这是在自毁长城，想滚出下市。
最近好多人请假，工人们好像都不太愿意上班呢。谁让工地对面就是墓地，太不吉利了。大家都在问这房子建好了，到底是给活人住还是死人住啊？做好你自己的工作，剩下的事儿不用你操心。哼，我看到时候一套房子也卖不出去，你们要怎么收场？穆总，天太热了，好几个工人闹情绪了，咱们停工休息会儿吧。闹情绪的工人今天工资减半，其他人继续干活。穆总好狠的心呀、啊！你怎么在这里？我可是夏总的洗脚工，自然是夏总在哪儿，我就要在哪儿喽。姓刘的，你别得意！哼，七杀之体明明就在此处，到底是谁？不是李工，吃老子豆腐，流氓！七杀之体总共出现三次，芙蓉村、夏家寿宴，还有就是这里。芙蓉村和寿宴他都在场，莫非是莫凡？哎，你干嘛？你卷纸掉了，神经病！也不是木凡。哎，地里挖出东西了！我让你凑近看看。哎呦，啊，哎呀，哎呦，哎。这宝贝价值连城啊！茅坑里的臭石头有什么可稀罕的？这个石头有什么秘密？等一下就知道了。喂，不是说研究石头吗？别急嘛，我看你分明就是怕牛皮吹破了，所以才一直不敢开石。你不开，我替你开。你干嘛呀？谁也别拦我！万事小心啊，穆总，千万别想不开啊，穆总。哼，我就不信了！我现在就把这石头开了。哎呦，什么味儿啊，这么臭！散了散了，真有个傻子跟石头过不去啊！你耍我？咦，这块石头居然切出玉来了？什么？这玉市场价？也就三到五万左右，不能吧？你再看看。哼，你不会以为真有宝贝了吧？这块玉品相就是一般，听到没有？但是，这玉石为什么会出现在这里？小兄弟，你怎么看？这种汇集了地脉灵气而成，将整块地界都当做温床。说简单点，你等着好了。这里有玉石。哎，这里也有，这里这里哦，我明白了，这里是玉石的原始产地。这次公司发现玉石，让公司股价翻了好几番。玲玲，你做的很好，是刘一泽项目位置定的好。嗯，莫凡，你做的也很好，为集团做事都是应该的。某人明明除了偷懒，什么也没干，乱讲。第一块玉石就是我开的呢。哈哈哈，好了，你们都先下去吧，木凡留下。木凡啊，你还想入赘我们夏家吗？夏总，我自然是愿意的。<笑>愿意。愿意可是给你机会，你没把握住啊！为什么还要害老太君？我真的是无辜的。够了，我不想听你解释。只要你做得好，我会给你和夏玲创造机会，让你顺利入赘我们夏家。你考虑考虑
，夏董让我们来取一批古董。这种事情为啥非要我陪你过来？毕竟是汤教授，你来比较合适一些嘛。玲玲，咱们俩有时间应该多交流交流。这也是你爸的意思。别闹我爸呀我！还有，我跟你不熟，别叫我玲玲，叫我夏总就好了。到了，我们走吧。二位来啦！刘一泽，你怎么在这里？我能下会算的吗？算到你对我老板图谋不轨，还不过来保护一下我老板你怎么在这儿？我能掐会算的吗？算到你对我老板图谋不轨，还不过来保护一下我老板？那还不赶紧给老板让座？今天啊，我喊小刘来帮我看样东西的。刚刚收了五个盒子。我还没打开看呢，各位有没有兴趣猜猜看？这个我也不懂哎。我也是。汤教授的邀请自然不能拒绝，但我有个要求，我要和刘一泽比一场，看看谁选的盒子里的东西更值钱。你想赌什么？谁赢了，谁就有资格给夏林捏脚。谁赢了，谁就能替夏林捏脚。拜托兄弟，咱们能不能有点追求？如果我赢了就可以。你们俩的比试，凭什么拿我当赌注？这样好了，你要是输了，就给我离开夏林。那要是赢了呢？我替你捏脚一个月。我虽然比较喜欢让美女捏脚，你的话，勉强凑合吧。别以为你赢定了。人外有人，天外有天。我看穆总对古董还是很有研究的。这么有把握？怎么害怕失去我这个男朋友？我只是不想看到你灰溜溜的从公司里滚出去。那看来我得加把劲儿了。这样好了，<笑>这个盒子算我的，其他四个都是你的。只要这四件盒子加一起的总价值超过这一盒，就算你。你很狂啊！一盒赌四盒，这风险会不会太大了？<笑>小刘有信心是好事儿。这小杯子造型独特，别具一格，是个好东西。这串手链很有来头，我给的价格是两百万。两百万？哼，刘一泽啊，你还怎么跟我比？空的，前两盒已经非同凡响，就算第四盒也是空的，你也输定了。金光闪现，天降祥瑞，至宝出世的好征兆。好别致的玉牌。我从事古董业四十年，还从来没有见过这么好的玉。这很有价值。这种宝物有价无市，至少值三千万。<笑>可惜啊，刘一泽，看来。连老天爷都站在我这一边，早说让你谨慎一点。现在怎么办？先别急嘛，我的盒子还没有开呢。我那枚玉牌可值三千万，拿什么和我比？你凭什么？开盒
，我还以为是什么呢，原来是颗珍珠啊。不行吗？这只是一枚最普通的珍珠，最多只有五块左右。刘一泽，你输了。装神弄鬼，愿赌服输，赶紧给我离开夏玲。别说穆总不仁义，这是十万块，赶紧滚。够了，穆凡。这轮不到你指手画脚，一则是我的人，想怎么样我自己决定。那我静候佳音。你疯了，刘一泽！既然已经输了。现在抱怨也无济于事。谁说我输了？我赌的明明是这个盒子。故弄玄虚，刘一泽，你不会是输不起吧？高禅文妙道，行作人天师。这不会是钱太天师的盒子吧？没错，老爷子当年寻找七杀之体的盒子。居然在这里遇上，一个死人的破盒子还能比得上我的玉盘？哼，小小鼠辈竟敢对本天师不敬！老老老老天师，老天师恕罪，老天师恕罪。哎，老天师恕罪，这确实是独一无二的珍宝啊！那这场比试，应该是刘一泽赢了吧？能发现这盒子的秘密，小刘真是厉害。看来我不用走了吧，夏总？愿赌服输吧。你休想！吴凡。你想耍赖？不是的，老天师，不是的，老天师，不是的，老天师，呃，不是的，老天师虽然你通过了试炼，但面对刘一泽，你仍旧没有胜算。无论是刘一泽还是木凡，我要慢慢的击溃他们，一点一点的折磨他们。你去吧。是。未确认。夏灵就是七杀之体、啊，恭喜天师！现在离逆天改命就差一份天才地宝了。王瑞，九转玉灵芝有消息了吗？属下已派人四处打探，但暂时还没有消息。怎么？难道是九转玉灵芝的消息？不是，却是，是夏小姐她被绑架了。这群保镖是干什么吃的？放心，夏董，对方应该只是求财，不会伤害玲玲。你看看吧，这就是绑架玲玲的人，欢欢。怎么，你认识？哦，不认识。我记得，好像是刘一泽的前女友吧？刘一泽。夏氏集团的夏总，可真是难得一见啊！要钱好说，给你三百万，不过可以在家。我可不要钱。我们好像没见过吧？
，您是没见过我，可是我耳边很长一段时间都是你的名字，夏玲，夏玲，夏玲，夏玲，你到底想要干什么？我要你的命。住手！这么快就有人来救你了，夏玲啊，我可真羡慕你，怎么就没有人来救我呢？我想，我们之间一定有什么误会。这里就没有误会。林欢欢，你要干嘛？哟，这不是凡哥吗？咱们可是好久都没见了呢。住嘴！林欢欢，我和你没有任何关系，快放了夏玲。<笑>没关系，你在床上的时候可不是这么说的。夏玲，你千万别听他乱说。林欢欢，这是你和木凡两人的恩怨，不要把夏玲扯进去。对，别伤害夏玲。那，你过来替他。好，那你别动他。啊、刘一泽。啊那你过来替他，我好，那你别动他。呃、刘一泽，你看到了吗？慕凡这个男人，他嘴上说着爱你，实际上他只爱他自己。你误会我和慕凡了，我不在乎，我只想看到血流成河。林欢欢，我这就把慕凡交给你。我的法术居然失效了，不对，是林欢欢背后有高人，在抵消我的法术。放开我！放开我！放开我！木凡！木凡！今天就先到这里吧。中了这一刀，我看他也活不过明日了。也是，我们跟丢了。对方有个精通相术的高手。行，我知道了。你先出去。是。嗯、糟糕，刀上有毒。夏令，振作点，坚持住。刀上用的是春药，是为什么不直接下毒杀了夏玲？毒药好解，春药难解，请师傅指教。刘一泽有五弊三缺缠身，而夏玲是七杀之体。倘若没有九转玉灵之，刘一泽要是敢碰夏玲，他必死无疑。混账东西！我让你做点事情，为什么每次都做不好？我也不知道刘一泽他够了，每次都拿他找借口，居然还抛下夏玲跑了。你让我怎么把夏玲托付给你？怎么让你入水下降？怎么不服是吗？我姓穆，我姓夏。你个混账东西，<笑>居然还跟我顶嘴！我妈姓穆，我叫穆凡。你给我滚！看来对方很了解我，因为我中了五弊三缺，受天官限制的事情都知道。春药啊，不救夏林，怕是要欲火焚身而死；救了，我会因为七杀之力暴体而亡。我不入地狱，谁入地狱呢？谁叫我是最强天师呢忙了大半天，
要不说点力气回来？算了，本天师也不想趁人之危，你就好好睡一觉吧。这个呆子，行了，你出去吧。不要烦我了，出去。你也出去。那我出去了。你敢出去？哭吧，别憋着了。我爸在楼下呢，你怎么上来的？这怎么会拦到我？我可是天师啊！什么天师？我看你就是个流氓。你能治好玲玲的脸？当然。你一个外人，我凭什么相信你？爸，玲玲，爸，他也治好了奶奶的病。玲玲，这不一样啊！他不过会点歪门邪道罢了。爸爸怎么可能放心把你的脸交给他呢？爸，别说了，玲玲，你放心吧，我在京城请了有名的萧神医过来。哦，萧神医啊。对，这萧神医有修复鬼神之才之能，治好玲玲的脸，必然不在话下。来人，请萧神医。萧神医来了。嗯，这就是女儿。对，这位是。这位是。这位，萧神医，为何行此大礼呀、啊？那这位是，萧神医，为何行此大礼呀、啊？他大,大爷的，天师怎么会在这里？行了，起来吧。刘医生，你放尊重点这位可是萧神医，不知在下可否说话？说呗。闭嘴，萧神医，就拿这儿当自己家一样。夏总，夏、呃、总，幸会，幸、呃、会、呃。不知道是夏总看病，还还是夏总看病？这是生二胎还是生三胎？顺产还是剖腹产？你放心，有我夏萧神医在，保证父子平安。我看萧神医昨天晚上应该是喝大了，我带他去醒醒酒。走走走走走，照顾好孝顺。真能父父子平安。哎哎，肖神医，你怎么变成这样了？啊，这是我自创的醒酒药，喝完立马醒酒，只不过略微显得有点肿。这只是一点肿吗？照我刚刚说的，别暴露我的身份。天师放心，萧神医，妥妥的。不知小女的脸可否？小事一桩，只要我写一副方子，保证药到病除。嗯，好。只要令尊按着方子抓药，保证药到病除。萧神医果然气度不凡呐、啊，我夏某万分钦佩。我夏某愿意送上两千万。两千万，呃，我作为神医，一不为钱，二不为利，三不为美女，不要拿这些俗套的东西来侮辱我
夏总，什么事儿啊？这么早把我叫过来？走吧，陪我出去一趟。老板，这多少钱？这个茶壶三千。哦，造型还不错。爸。玲玲，你怎么又把他给带来了？我带男朋友来，怎么了？这多少钱？九转玉灵芝似乎就在这附近。哎，这个茶壶不错呀。嗯。怎么样？啊，不错，不错。老板，我们也算是有缘分。您要是喜欢，三千块钱拿走。三千块钱。我看这壶啊，嗯，最多值五百。老板，你这也太狠了吧！我这一点利润都没了。哎，两千，我再拿你一把梳子总行了吧？行行行。嘿嘿，玲玲啊，你眼光真好，这壶啊市值起码两万。要不是你小子，我五百就拿下了。算了吧，走吧。哟，夏总，嘿嘿嘿，哟，夏总这物件儿，最多值个五十。钱老板，你这话什么意思？哟，夏总这物件儿。最多值个五十，钱老板，你这话什么意思？我的意思是说呀，这夏董事长啥时候喜欢上这个掉色的茶壶？哎，这老虎也有看走眼的时候。哎，你这可是个好东西，一个破茶壶有什么了不起的？一会儿我给你看看好东西。今天买的梳子不好吗？我以为啥稀罕物件，不就一破梳子吗？玲玲，不懂就别乱说话。要不就让钱老板看看这梳子如何？这人的手好冰啊！要不钱老板看看这梳子到底如何？还挺有分量。不过呀，我看这也就是刷了木漆的铁疙瘩。哼，我早就知道。哎哎，二位何必着急呢？真正的宝物就在眼前，可别丢人心眼了。好香啊！这铁梳子怎么会有香气呢？这是一把木质木梳，而且呢，还是用最顶级的乌木。乌木。啊，这梳子我感觉做工还可以，要不五百让给我？啊，这梳子我感觉做工还可以，要不五百让给我？我可没说要卖。两千，五千，八万，就八万。两百万，你疯了吧？两百万，年轻人不要太得寸进尺。两百万就两百万，两百万也不卖。哎，你耍我！钱老板，这么大一块乌木的梳子，市值起码两千万，区区两百万，钱老板未免也太小气了吧？两千万。哟，我这猪脑子
，两千块就卖了。小兄弟好眼力，这种宝贝都让你淘到了。这小兄弟好眼力，这宝贝都让你淘到了。钱老板谬赞。要不要跟我比一场？比什么？财神鉴宝会，咱们去那儿比比。怎么个比法？没空，回家烧饭洗衣服。哎，别走，别走！听说鉴宝会上会出现九转玉灵芝。九转玉灵芝，九转玉灵芝有造物生骨之能，夺天地造化而成，是万年一遇的奇物。嗯，没兴趣，走了。哎，启禀天师，财神鉴宝会确有传出九转玉灵芝的信息。你现在去，以天师的名义，让他们交出九转玉灵芝。千万小心，我有种不好的预感。启禀天师，财神鉴宝会确有传出九转玉灵芝的信息。你现在去，以天师的名义，让他们交出九转玉灵芝。千万小心，我有种不好的预感。是。喂，夏莲，什么？你说夏董被钱老板带走了？要去参加鉴宝会，夏老板，今天的藏品您可是十拿九稳。嗯，没问题。这拍卖会人挺少的呀。我们财神鉴宝会，只与有缘人。夏玲，不是不让您来吗？我爸非得拖着我过来，说一定要看看九转玉灵芝长什么样子。等下要是有危险。你就赶紧跑，不要管我。等一下，会有什么危险呢？这，哼，夏董，居然在这里见到你，小兔崽子！慕凡，你怎么在这儿？鉴宝会可是专门请我，还有这位大师到场。慕凡，你怎么在这儿？鉴宝会可是专门请我，还有这位大师到场。这位看着眼熟啊，你不是能掐会算吗？怎么算不出我是谁？阁下黑衣一身，遮住真容，藏起三魂，捂住七魄，看起来英气森森。我就很担心啊，英气过剩，便血不畅，容易得痔疮。牙尖嘴利。各位，咱们财神鉴宝会现在正式开始。不是说有九转一灵芝吗？在哪儿呢？各位别急，马上就呈现上来空的，这是在耍我们吗？里面有三张卡片，鉴宝会有三个名额，获胜者将会得到九转玉灵芝。我要一个，给我也来一张。爸，一张票价二十亿。二十亿？你们这是在抢钱吧？一旦入局，不得反悔。那也给我来一张。小兔崽子，就凭你！再说了，你哪来那么多钱啊？夏安国，今天我一定要让你输一次。夏安国，今天我一定要让你输一次。你。各位，财神鉴宝会正式开始。嗯、妈。我赌上一切，一定要让他后悔。
，大师，现在都靠你了。第一项笔试，鉴定藏品是真是假，答中的加一分。这件东西我可不懂啊。假的？你怎么知道是假的？因为正品在我家。吹牛！大师，是真是假？假的。第二项笔试，鉴定藏品是真是假，答中的加一分。这我又不懂瓷器呀、啊，这也是假的，假的，假的，假的，假的，假的，还是假的。你怎么知道？这四件藏品全都在你家，你家这么有钱吗？是啊，每一件藏品我都认识，真巧。天机气运都没有被人改动。说明没有人在背后捣乱，这种顺利实在让人很不安心啊！小兔崽子还找个大师，认输吧，夏董，你输定了！哼，笑话。看来你爸和莫凡的关系不一般呢、啊。看来你爸和木凡的关系不一般呢、啊，大师，再这样下去，很难赢过夏安国啊！放心，他们必输无疑。我要让他输的彻彻底底。下面一项，谁能让这盆草现场开花，就算谁赢。呵呵呵。开什么玩笑？让草开花？不可能！一泽，这能做到吗？常人做不到。但是如果用风水相术，或许可以。但当真有人从中作为？看来这个鉴宝会恐怕是为了我举办的。既是冲我来的，何必躲躲藏藏？刘一泽，你敢对大师不敬？大师可是鉴宝会的贵客。什么大师？依我看来，不过只是一个只会耍阴招的小人罢了。啊啊啊啊西方之神，号令，封来！这侯浩云呀，我刚刚发生了什么？你变态！刚刚发生了什么？这侯浩云呀！你们刚刚中了迷魂烟，稍有不慎，就会被人控制。哼，看来这里根本没有九转玉灵芝，鉴宝会不过就只是一个幌子。现在知道，会不会太晚？不会啊，我倒觉得刚刚好呢。死到临头了。居然还在嘴硬！为什么我会有一种似曾相识的感觉
，这，这是怎么了？大家被坏毒误了。哎，明香一段，给大家整理到手，赶紧整。想走，你走得了吗？木凡，你疯了！没想到木凡潜意识中最恨的人竟然是你，夏安国。你，你对他做了什么？他只是睡了，没事就好啊。这是造了什么孽呀？刘一泽，今天你们谁也别想走。刘一泽，今天你们谁也别想走。就你一个人能护得了谁？一人多是吧？此地已经完全被我掌控了，你谁也联系不上。人为还挺周全的。此地天际已经被我隐去，神不知鬼不觉的将你杀掉，没人会知道。想杀我，何必搞这么复杂呢？刘一泽，我就知道你想套我的话，在这个世界上。没有人会比我更懂你。我更好奇你是谁。你若死了，便知道了。刘一泽，今天就是你的死期。刘一泽，今天就是你的死期。天地借力，乾坤剑法。什么？犯了五弊三区的天规，你居然还有实力！我这人吧，命太硬了，老天爷不收的。给我动手！大人，动不了。定身咒。定身咒，你什么时候施展的阵法？我知道了，是银针。原来刚才在熄灭迷香的时候，你就留了一手，用银针已经布置好阵法。你的手下现在都动不了了，认输吧，刘一泽。没想到你还有这一手，不过你还有多少实力？我这没什么实力，不过欺负欺负你还是够用的。深受五弊三区的天规限制，加上对天气的窥探，你的大限将至。我会慢慢等，等到你生死道消的那天。奇怪，他是怎么逃脱定身阵的？除了我以外，不可能再有人能自由活动。爸，喝口水吧。你都在这里坐了一夜了。哎呀，玲玲，你这么聪明，我想你已经都明白了吧？孟凡，是您的私生子。是吗？他一个人把木凡抚养成人，我谢安国这一辈子，为了夏家，为了夏氏集团，包括从孤儿院把你领养回来，我从没有后悔过。唯一对不起的，就是木凡和他母亲。没事儿，爸，我们都是一家人。玲玲，爸爸想求你一件事，你能答应我吗？爸，您说。我想让你嫁给木凡。夏总。你这大婚喜事，你还瞒着我？我的婚事需要告诉你吗？不是你让我做你男朋友的吗？你男朋友都不通知，自己跑去当新娘了。我们只是合约情侣，在这之前
你只不过是我的一个私人助理，请你不要忘记。好，你这么说是挺有道理的。那就祝夏总新婚娃儿早生贵子，百年好合。夏总，不好了！夏总，到底是怎么回事？集团怎么会亏空那么多钱？钱都去哪里了？爸，你消消气。消气，消气！我怎么消气？现在正是集团资金周转的关键时期，欠缺不翼而飞了。二十亿，二十亿呀、啊！木凡，你不是在养伤吗？怎么在公司？当然是来看戏了。木凡，你不是在养伤吗？怎么在公司？当然是来看戏了。看戏。二十一呀，木凡，你说句实话，当时去见本会用的二十一，是不是农业公司的钱？不错，这二十亿确实是我拿走了。你为什么要这么做啊？当时是不是我已经答应你，让夏玲嫁给你？到时候那样顺理成章，你们两人就能在一起结婚了，你就能继承夏家的股份。为什么要这么做？太晚了，爸。钱我都已经捐给孤儿院了。无论如何，夏氏集团您是留不住的。你，啊，爸，爸，夏总这个情况还需静养。爸，您终于醒了。我睡了多久？两天两夜。我还以为你，我以为以后再也见不到你了。老别哭了啊，爸没事。公司怎么样了？公司亏空太大，没有一家银行愿意帮我们。罢了，罢了。爸，银行说让我们明天必须做出决定。在这里待了这么久，真要走了，还真舍不得。夏总啊，怎么了，李工？大家都听说了，说集团干不下去了，要破产了。您和夏董都要放心，集团有银行担着，不会垮，你们都能继续正常上班。只不过，我和夏董可能就离开集团。那夏总有什么需要我帮忙的，您尽管吩咐。谢谢你。你怎么会在这里？从今以后，我就是夏氏集团，我是刘氏集团的新任总裁。女人，给我按脚。你怎么会在这里？这的装修风格还是蛮不错的。女人，我很欣赏你的品味哦。我问你话呢，你怎么在这儿？请你说话，注意一下你和我态度。现在呢，这是刘氏集团，我现在呢。是刘氏集团的总裁，是这间办公室的主人。如果你不跟我好好说话，我就打你屁股！臭流氓！这现在是刘氏集团。你哪来这么多钱，买得了夏氏集团？谁说我买了夏氏集团？你刚才说的。我是买下了整个银行
，没想到刘一泽真能买下了整个银行，居然是为了保住夏氏集团。莫非，他真的对那个叫夏玲的女子动了凡心？依属下看来，刘一泽确实动了真心。五弊三缺的时限快到了，刘一泽这个短命鬼，大寿将至，居然还有心思泡妞，实在不好说，是他心太大。还是不要命了。不过，无论他怎么挣扎，在命运啊，不，在大人你面前，都是徒劳。哼，行了，先下去吧。是。九转玉灵芝，传闻每千年才能生长一寸的天才地宝，经历了九千九百九十九年。方能化腐朽为神奇。有九转玉灵芝在手，他刘一泽就算再强，他也翻不了身。启禀大人，人带到了、嗯。人带到了，要怎么处理他？你想怎么处理？欢欢认为，不如让他活着，活着才是地狱，而死。不过是一种解脱。嗯、既然欢欢还在地狱、嗯，就不能让他活得太轻松。欢、嗯、欢、嗯，你听我说，都是我不好，求求你，饶了我吧！过早。大人，再这样下去，他会变成白痴的。哼、嗯，求求你。放了我，放过你。当你把我丢给那个死道士的时候，你怎么不想想放过我？这世间有很多的苦命人，但你木凡不配。放了我，我愿意为你们做任何事情。那正好，还真有件事情需要你去做。夏总，好好工作，别偷懒啊！我盯着你呢。那你说，我把你扣在这里，压榨你，你的未婚夫没有什么意见吗？我和木凡本就是假结婚，借婚约的名义让他进入我家的家谱，能够拥有夏氏集团的合法继承权。现在整个夏氏集团都没了，那还有什么好说的？那你最近有看到他吗？好像没有。怎么，找他有什么事儿？爸，我在工作呢。让我回家？行，我现在回去。不想回去。我爸找我有事情。我看恐怕找你的，不是你爸爸。大人。用傀儡术控制夏安国，就能把夏灵叫回来吗？自然不能。我们要屏蔽天机，刘一泽自然也算得到。那大人的意思是？我就是在这里等着他，让他回来找我。万一他派人包围别墅周围怎么办？不会的，刘一泽低调，作为天师只会更加低调，否则会干扰到天机预测。所以刘一泽一直以来，为什么不以天师的身份示人？那岂不是空有一身本事，却不得不藏拙？这就是风水道术的利弊之处。虽有夺天之能，但也深深陷于这天地的规则之中。那您，我自超脱于世间，却又困于这天地之中，所以刘一泽想要演算我的真身份，恐怕到头来也只是白忙活一场。恕属下冒昧，想问一问，大人，您想要究竟什么？我想要。刘一泽，你果然来了。毕竟你都挑衅上门了，我要是不来，岂不是太不给你面子？
。哦，抱歉。你现在连脸都不要了。死到临头了，你还这么嘴硬，五弊三缺的感觉很痛吧？你还剩几天可活呀？一泽，他在说什么？抱歉，没事的。都快死了，还要担心这个女人？夏玲啊，你可真让我羡慕啊！林欢欢，我同情你的遭遇。但你没有必要非要把你遭受的所有东西强加到别人身上。你闭嘴！你感受到我的痛苦？你知道我是怎样一步一步舔着血、咬着牙才走到这一步的吗？都是拜你们所赐。还有那个木凡，我要一点一点割你们的肉到死，我都不会放过你们。你还真是养出了一个疯子。这可不是我养出来的，而是你们的杰作。<笑>刘一泽呀，刘一泽，看来你真的是大限将至了。一泽，你怎么会吐血了？放心，番茄酱。我可真是为你而感到骄傲，到这个时候你还在死撑着，真对得起天师的称号啊！番茄酱吃太多，总想吐吐。我才不信！啊，这是……都说了，番茄酱是真的。哼，刘一泽，刘一泽，你就喜欢搞些小花样。至少不用藏在面具后面，不敢露出真面容，对吧，林？什么？你们？我早就该猜到的。难怪在当日的定身阵中，你可以不受限制，因为你就是我。当初你亲生天师，分出了所有恶女，汇聚成了我。如果我死……你也会死，但只要我活着，你就永远是我的一个影子。所以你想取代我，成为唯一的刘一泽。七煞之体就在我面前，九转玉灵之就在我手上。你乖乖给我去死吧，把刘一泽还给我。你就是你，永远也成为不了刘一泽。只要杀了你，就没人知道了。你杀得了我，爸？木凡，你干什么？不是我想做什么，是你们不给我活路。放过我吧，求求你们放过我吧！木凡，你快放了我吧！你用木凡和夏安国来威胁我，你觉得我在乎那两个人吗？你不在乎。自然有人在乎。木凡，你快放了我吧！我也不想。可是我的手不是我控制啊！木凡，不要反抗了吧。一刀下去，在你亲爸的身上捅个窟窿。一泽，你快想想办法！<笑>受限将至，你的实力只会越来越弱，而我，则会越来越强。等到了最后时刻，我吸收完了你全部力量，我就是唯一的刘一泽。现在夏玲做出选择吧，要么让莫凡杀了你爸，要么你就乖乖的过来。夏玲，不要去。现在过来，还能保住你爸。抱歉，一泽，这样才对嘛！<笑>我真是太感谢你了，刘一泽。要不是你，我还不知道他就是七杀之体。要不然，我也无法完成逆天改命啊！<笑>怎么回事？夏玲怎么可能会有这么好的身手？你再看看
，这是谁？王瑞，怎么会是你？幻术，柳一泽，你居然把王瑞幻化成夏林的模样。可不是只有你一个人会用这玩意儿。身为我影子的你，连这都使不破，你是不是该反省一下？雕虫小技，刘一泽，你少得意。我没有得意啊，该担心的是你们吧。这么费力拿到了九转玉灵芝，就这样便宜我了呀？拿过来，住手！住手啊！现在给你两个选择，第一。杀了夏恩国。第二，交出九转玉灵芝。不凡，再坚持一下。不行，坚持不住了。男人怎么能说不行？还没到五分钟呢。不凡，你还在等什么？还不快杀了夏恩国！这难道不是你的愿望吗？怎么了？这时候就挂念起了无聊的父子情深了，难怪你一直都是个废物。不凡，动手啊！我，不凡，你，你想干嘛？信不信我现在就杀了你？你们都要下令、啊，那我就杀了他，你们谁也别想得到。你要什么把戏，尽管使出来吧。天师，能不能让我睡过三秒再捅我？我就这点伎俩。夏玲，你在干什么？还不快继续动手，杀了他！怎么会不受控制？你怎么还不动手？抱歉，啊，刚才一直是我在控制夏林。什么？一泽，你怎么会受伤？对不起，夏林，我利用了你。这血都止不住，怎么办？他当夏总，也有手足无措的时候。你别说话。没事，放心。七杀之体复苏，这就是你的目的吧，刘一泽？但是就凭你现在这副模样，我看你怎么还拦得住我？天师小心！大人。夏总的手法可以啊，很到位。往上点，再用点力。左一边一点啊，不是，右。再使点劲儿。刘一泽，你不要太过分呢。手酸。哎，话说林欢欢找到了吗？自从改命仪式完成，神秘人死了，他就消失了。我派王瑞一直在找，至今没有消息。他也是个可怜人。谁不可怜？话说夏总，你看咱们的订婚宴定在下个月初五怎么样？下个月初五我没空。那下下个月十五？工作太忙了，没时间。夏玲，那你说什么时候？这个呢，是我后面的安排。从现在开始，按照这个来的话，两年之后吧。不好了，夏总！欢欢，你别冲动，要冷静啊，欢欢。事到如今，凡哥，你觉得我还需要冷静吗？之前都是我不好，是我对不起你。你想怎么惩罚我都可以，但是，请饶我一命
。莫凡，现在说什么都晚了。李欢欢，你不要冲动。歃血求魂术，没想到另一个我居然把这种损阴德的邪术都交给了他。那是什么？是一种一命换一命的邪术。不凡，我们地狱再见吧。小心！欢欢！啊！闭嘴，莫凡！闭嘴，闭嘴！啊，凡哥，闭嘴啊！我好痛苦！闭嘴！来陪我吧，来嘛！闭嘴啊！啊！闭嘴！他没死，他就在我脑子里。对了，只要把脑子砸开，就能把他揪出来。一泽，这怎么办？我也无能为力。难道就凭你的风水相术，也解不开林欢欢下的咒吗？所谓咒术，其实最根源源自于每个人的内心，他的心中有怨、有愧疚、有恨，才是他心中的妖魔。看来，木法还是罪孽深重，才会对林欢欢的死这么无法介怀。一切都是他自作自受。不是我干的，欢欢，你别过来，你别过来，欢欢，欢欢。哎，怪我呀，要不然这木凡能成为一个很好的孩子。爸。哈哈哈哈哈！恭喜恭喜！今日小女订婚，各位好友前来赏脸，令我下某。倍感荣幸，夏董，恭喜恭喜！<笑>不是什么夏董了，已经退休了，坐等了家抱孙子了。哈哈哈哈里面请，请。去，不去；去，不去；去，不去；去，不去。铁师，去，不去。您到底在急什么呀？我有急吗？没急。您来来回回都在这走了一个时辰了都。我我吃多了，消化一下。您今天可是一口饭没吃呢。我消化，昨天昨天吃多了，不行啊。哎，我说王瑞，你今天话很多呀。我知道了，您呀，这是婚前焦虑症。焦虑症。我知道了，您呀，这是婚前焦虑症。焦虑症。哼，本天师会有婚前焦虑症？没有。那您看看这儿，这都是我看的。那不然呢？整个一门口的花都让您给薅秃了。还有啊，您再看，我腿毛都让你薅没了。启禀天师，下家探子来报，有人想要抢亲。抢亲？抢亲抢到本天师头上了！王瑞，抄家伙，喊他。这是什么？抢亲的人呢？小刘，你不闹什么？快把群情放下！哪有什么抢亲的人呢？怎么会呢？别算了，刘一泽，我就是抢婚的人。人呢？我才不打算嫁给你！我要娶你，命令你，一辈子都给我捏脚。
。刘一泽，我要娶你。女人，你很狂啊！放肆！要叫我夏总大人。好的，女人。都说了要叫我夏总大人。好的，女人。呀，各位，不好意思，啊，还请各位海涵。我呢，先带我的小娘子回房间了，教教她什么才是相夫之道。快放我下来！刘一泽，还不快去换尿布！刘一泽，喂奶，都到点多久了？都饿了。风水相术，自动换尿布术，自动喂奶术，自动捏脚。刘一泽，哎，老婆，我给你捏脚来了。